তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে জ্যামিতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা চতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্র এই বিষয়গুলো নিয়ে টুকটাক কথা বলেছি আমরা জেনেছিলাম যে যে চতুর্ভুজের চারটি কোণী সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে আচ্ছা আয়তক্ষেত্রের বর্গ সাথে বর্গের সম্পর্কটা কি সেই বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব বা বর্গক্ষেত্র কি এই বিষয়টি সম্পর্কে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব। আয়তক্ষেত্রের তো চারটি কোণী সমকোণ থাকে তাই না এখন যে আয়তক্ষেত্রের চারটি বাহু সমান থাকে তাকে আমরা বলি হচ্ছে বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র কিন্তু একটি আয়তক্ষেত্র এই যে এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে একটি বর্গের ছবি এই বর্গটির প্রত্যেকটি কোণ হচ্ছে গিয়ে সমকোণ দেখো এইটার প্রত্যেকটা কোণ হচ্ছে সমকোণ একই সাথে এর প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে সমান এটার বাহু মনে করো সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার তোমরা প্রত্যেকটা দেখতে পাবে মেপে যদি তোমরা দেখো বর্গক্ষেত্রে এটাও সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং প্রত্যেকটি বাহুই কিন্তু সমান এখন আমরা চলো দেখি কিভাবে আমরা আয়তক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের ছবিটি আঁকতে পারি একইভাবে আমরা প্রথমে কি করব একটি রেখা টানব চলো রেখাটা টানি রেখাটা মনে করো কত সেন্টিমিটার নিব আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার নিই চলো পাঁচ পাঁচ সেন্টিমিটার নেওয়ার পরে একইভাবে আমি কি করব দুটি লম্ব আঁকব আয়তক্ষেত্রে যেভাবে লম্ব এঁকেছিলাম একইভাবে দুটি লম্ব আঁকব লম্ব আঁকার জন্য আমি ধরো এখান থেকে চার সেন্টিমিটার না পাঁচ সেন্টিমিটার যেহেতু নিয়েছি এইখানেও আমাকে পাঁচ সেন্টিমিটার নিতে হবে একইভাবে বা পাঁচ সেন্টিমিটার না নিয়ে আমি এখানে আগে লম্বটা টেনে ফেলি তারপরে না হয় টেনে ফেললাম এটা তারপর আবার এই পাশেও একইভাবে আমি লম্বটা নিই লম্ব টানার পরে এবার আমি কি করব পাঁচ সেন্টিমিটার করে নিয়ে নিব এটা যেহেতু পাঁচ সেন্টিমিটার এই পাশ থেকেও আমি পাঁচ সেন্টিমিটার মাপ দিয়ে কেটে নিব এই পাশ থেকেও একইভাবে সেই কাজটা করব এই যে পাঁচ এটা পাঁচ সেন্টিমিটারেই নেওয়া হয়েছিল এইবার কি করব আমি এই দুটি বিন্দু যোগ করে দিব যোগ করে দেওয়ার পর কি হলো দেখো প্রত্যেকটি বাহু মেপে তোমরা দেখবে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার হয়েছে অর্থাৎ এটি একটি বর্গক্ষেত্র আমরা এঁকে ফেললাম আজকে তাহলে আমরা কি শিখলাম সেটি একটু দেখি আজকে আমরা শিখলাম বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে যে যে আয়তক্ষেত্রের চারটি বাহু সমান থাকে তাকে আমরা বলি হচ্ছে বর্গক্ষেত্র এবং আমরা আরও দেখলাম কিভাবে স্কেল এবং ত্রিভুজের সাহায্যে কিভাবে লম্ব এঁকে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকা যায় তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো